Bonjour, bienvenue à la 17e édition du festival Hors Piste. Hors Piste est une manifestation annuelle pluridisciplinaire qui, chaque année, choisit un grand thème d'actualité et le décline dans les différents champs de l'art contemporain. La parole, le spectacle vivant, le cinéma, évidemment, les arts plastiques. Cette année, pour cette 17e édition, nous avons choisi le grand âge, les âges de l'image. Que nous racontent les images de notre génération, de nos générations On peut voir aujourd'hui que la jeunesse est surreprésentée alors que la vieillesse reste invisible. C'est ces questions-là qu'on viendra aborder tout au long des 15 jours de la manifestation. Ici, on est au centre d'Orpiste, au centre de l'exposition qui, elle, s'intitule « Dernière séquence », car on va se concentrer plus précisément autour du grand âge et de ses proximités avec l'image en mouvement. C'est une exposition qu'on va parcourir ensemble à travers quelques œuvres et je vous invite à découvrir la totalité de l'exposition par vous-même en venant au Centre Pompidou. On commence par une première pièce, un premier espace qui est consacré à ce qui fait écho au grand âge et à l'image en mouvement, la question de l'archive, la question de la mémoire, la question de la transmission à travers trois œuvres, mais on va se concentrer sur une œuvre, une œuvre de la collection du Centre Pompidou, de Barbara Hammer, qui est une cinéaste expérimentale, féministe et lesbienne, donc très politisée autour de l'invisibilité de la femme à l'image. Ici donc une grand-mère, sa grand-mère, euh, son être cher, euh, qu'elle va venir filmer dans une maison de retraite. La caméra va euh, de temps en temps se poser sur les genoux de la grand-mère qui est dans une chaise roulante et de temps en temps venir filmer euh, à, à travers euh, cette proposition saccadée ce qui se passe dans la maison de, de retraite. Et évidemment, Barbara Hammer, euh, ici, critique à la fois les conditions de fin de vie et évidemment l'invisibilité de la femme qui disparaît petit à petit de, de, de l'écran parce que trop fragile, parce que plus dans l'air du temps du monde du travail. Et elle vient signifier cette fragilité de la fin de vie également à travers ce support qui est un support 16 mm qu'elle rend un peu désagréable à regarder pour nous déranger justement sur euh, cette, euh, politiquement cette idée que les femmes, on les rend euh, invisibles sur leur dernière partie de la vie. On va passer euh, à une deuxième salle, qui est la salle euh, qui parle du support. D'un côté, le support de la pellicule, et de l'autre côté, le support de la peau à l'épreuve du temps. Je vais vous présenter euh, l'œuvre « C'est une commande » des étudiants des Beaux-Arts de Marseille qui ont décidé, eux, de traiter du support de la peau à travers le motif du tatouage et à double titre, c'est-à-dire comment, évidemment, le tatouage perdure de manière très concrète sur la peau dans le temps et à la fois comment le message que représente le, le tatouage peut lui aussi perdurer dans le temps. Donc l'installation est composée à la fois de lait sur les murs, euh, qui sont des photographies en gros plan de tatouage, qui reprennent un peu justement le, le côté sculptural de la peau, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit vieille, euh, d'une vidéo qui... Euh, filme en direct et en gros plan euh, le tatouage d'une mire, pour faire euh, référence aux au mires de la télévision. La totalité de l'œuvre est accompagnée par des euh, témoignages qu'ils ont euh, captés, à la fois sur, euh, sur l'idée justement de, du tatouage à l'épreuve du temps, euh, à la fois sur euh, la question que tout le monde se pose quand on se fait tatouer jeune, c'est-à-dire est-ce euh, que euh, le motif va, euh, va pouvoir euh, perdurer euh, sur la longueur euh, et la plasticité de la peau. Euh, donc c'est une œuvre qui questionne le support extérieur d'une personne âgée qui est euh, la peau et, et sa ride, et qui vient faire écho de l'autre côté à une œuvre de Bill Morrison qui lui justement interroge 
la pellicule à l'épreuve du temps et comment elle peut se dégrader, mais pour inventer autre chose. Dans cette troisième salle, il est question de cinéma. Euh, de cinéma, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'être un cinéaste âgé quand on est devant la, la pellicule et euh, qu'est-ce que c'est que d'être un comédien qui devient euh, âgé face à la caméra. Donc, euh, je vais vous présenter l'œuvre de Judith Cahen et Massa Egouchi, qui sont euh, un duo euh, d'artistes cinéphiles euh, qui ont fait euh, des fictions, mais euh, aussi euh, des performances et qui sont euh, toujours un peu euh, dans cette idée d'interroger le cinéma à plusieurs titres et de travailler aussi beaucoup sur le, sur le hors-champ. Donc là, ils reprennent euh, la célèbre euh, scène du mépris avec euh, Michel Piccoli et, euh, et Brigitte Bardot, une scène euh, assez mythique que tout le monde a en tête. Et leur idée, est, euh, qui est très significative euh, dans le titre qu'ils ont donné à l'œuvre, qui s'appelle « Un film qui n'a pas pris une ride », puisqu'ils considèrent que le mépris était un film qui était déjà en avance sur son temps. Donc on peut parler de cinéma comme on parle avec les mêmes, les mêmes vocabulaires qu'une personne âgée. Et là, donc, ils reprennent cette scène à travers différents couples, on le voit, différentes générations, qui rejoue euh, cette scène mythique, mais cette scène qui questionne évidemment euh, la beauté euh, du corps en pleine jeunesse dans le film de Godard, mais qui questionne aussi euh, l'amour à l'épreuve du temps. On va passer maintenant euh, à des thématiques, euh, ou en tout cas une thématique plus euh, ancrée euh, dans notre époque. C'est tous ces questionnements euh, qu'on voit surgir en ce moment autour de euh, l'idée que la technologie pourrait être une sorte de fontaine de jouvence, en fait. Donc là, on a euh, une œuvre euh, d'un collectif d'étudiants des Beaux-Arts de Marseille qui propose euh, une œuvre très singulière. Donc, ils ont pris le, la plateforme Second Life, et d'ailleurs, euh, leur œuvre s'appelle euh, Life Heritage, et ils viennent déambuler dans cette plateforme et ils en ont extrait trois, trois objets, donc un banc, une tombe et un coquillage. Et donc, ils questionnent l'idée, effectivement, que les avatars restent éternellement jeunes, même si on a la fonctionnalité de pouvoir, les, de, de pouvoir jouer sur le temps dans le monde virtuel. Évidemment, quand il est question de l'être humain, on le garde jeune. Et ils interrogent aussi la question de, du souvenir, puisque on l'a vu dans la première salle, le, à la fois l'image et une personne âgée, ce sont des souvenirs, ce sont des archives. Et ils ont constaté qu'il n'y euh, a plus d'hierarchie en fait, entre les souvenirs euh, d'une vie virtuelle et les souvenirs d'une vie euh, réelle. On termine par euh, l'installation centrale, qui est une installation de Grégory Chatonsky, qu'on a coproduit avec la Cité des sciences et de l'industrie, qui est une œuvre, finalement, de science-fiction, d'une certaine manière, où il se projette dans le temps. Donc, il a créé son propre avatar, qui vient occuper trois grands écrans, et on le voit euh, parfois jeune, parfois comme euh, sur cette image-là, très vieux. Il a nourri chacun de ses avatars avec des discours de la, de la TED qui viennent s'entremêler pour porter un espèce de discours absolument absurde sur l'innovation. Et d'ailleurs, l'œuvre s'appelle « Disnovation ». Donc, ces trois avatars qui parlent sans cesse de cette utopie technologique qui nous rendrait éternels sont accompagnés par de petits écrans sur lesquels il a fait vieillir les grands euh, milliardaires d'aujourd'hui qui rêvent eux aussi, grâce aux nouvelles technologies, de euh, pouvoir, si ce n'est devenir éternel, mais en, en tout cas prolonger euh, leur vie euh, euh, au-delà de, euh, au de, voilà, de, de l'obsolescence de l'être humain euh, habituel. Donc c'est une œuvre qui est à la fois euh, euh, de science-fiction, comme je le disais, euh, ironique et évidemment critique sur euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme. Enfin, il y a une présence très importante de la parole sur le festival, euh, 
donc c'est un espace qui est ouvert au public. Euh, tous les soirs, à 18h et à 19h, il y a deux rendez-vous avec euh, des intellectuels, des plasticiens, des cinéastes, euh, des euh, philosophes, des historiens, euh, des médecins qui vont venir euh, nous parler justement euh, avec leur propre image de euh, leur vision singulière de ce qu'est pour eux la représentation de l'âge euh, à l'écran. Merci. Le festival hors piste a, a ouvert hier, le 20 janvier, perdure jusqu'au 6 février. Toutes les propositions sont en entrée libre, l'exposition aussi, donc je vous invite à venir nous retrouver dans l'espace. À bientôt.